प्रिय नदी प्रेमी बंधुगण अपन सबाई के नदी प्राण शुभेच्छा जाना नदी बार्ता चैनल पक्ष के आज के नदी बस आड्डा दीब आड्डा उठे आस नदी संरक्षण तारण्य भूमिका और आसन्न निवाचन ए विषय कथा बोलार जो संगे रही विशिष्ट संस्कृति कर्मी प्रशिक्षक और उन्नयन संगठक लेख चौधरी अपना के नदी अड्डा आमंत्रण जाना धन्यवाद आशा करी हम सबा जानी बांग्लेश नदीमिक देश एवं असंख्य नदी हजारो नदी जाल मत छड़िए छिटे रही है किंतु ये कथागुलू बर पताई शुभा पा देखी दिन दिन संकटापन्न तलिका नतून नतून नदी नाम जुक्त हो से नदीगुलू के बाँचानर जो सामग्रिक एक उद्योग दरकार सबा के समन्वित पदक्षेप ना दरकार से प्रेक्षी से उद्देश्य धारावाहिक आलोचना शुरू कर आलोचना करब जो एक क्षेत्र में तारण्य भूमिका एवं आसन्न निवाचन ये विषय हमें प्रथम ही लेख चौधरी भाई के बोल जे आसले नद नदीगुल बर्तमान अवस्था कि आपके धन्यवाद हमें प्रथम एक जो विख्यात कविर एक छड़ा प्रथम चरण हमें उद्धति दीची मटी पाथर बरफ नदी सब नहीं दुनियाटा चमत्कार छंद एखे रही मन करी प्रकृतर भेतरे एक छंद था छंद मानुष के बाचिए रखे मानुषर भेतर छंद था प्रकृतर छंद मानुषर छंद दुटो छंद आसले मिले जाए से छंद जो पतन है तक नदी कादे दुनिया कादे प्रकृति कादे सैयद अलिउल्ला एक उपन्यास कादो नदी कादो मन पड़े से उपन्यास कथा आसले नदीमिक देश बोली बटे सत्य सत्य भाविना जो आसले नदी हमें केमन छो हमारे जीवन नदी सत्य एक प्रकृति के बाँचिए रेखे संस्कृति के लालन करी गान नौका बच यो प्रथम जीवन देखे नदी पारे नाच देखे नौको बैते बैते जा रेला शुने मान ताल बजिए ता फिर जा नौको बस कर फिर जा नदीटा आज और नदी नहीं नदी एक बार हमें अवगहन कर गोसल कर चोक रागा कर फिर माँ कत कथा से नदी एख नहीं माँ धरे से नदी एख नहीं अवस्थान कर चिलई नदी से चिलई नदी देखे कत नदी स्रोत कत कत किचू से नदी आज मरे गे नदी आज मानुषर आक्रमणे लुंठने मानुषर लोभे प्रेक्षापटे नदीगुलो हारिए जा हारिए जा प्रकृति एवं आज थकबे ना कि भेतरे आो जदि बोली अपनी लक्ष्य करबें जो धनी देशगुलर जे जे कार्बन जे ता उदगरण कर उदगरण बड़ शिकार होदेश बांगलेशर अवस्था सत्य सत्य एक दिन जो ये उष्णायन बेड़े जाए अंश हारिए जाए बेकार हबाद चिंताधारा शारीरिक गठन सब किस हारिए जाए बाँचते हैं आसले से बाचार जो दरकार हे आसले नदी प्रकृति एवं परेश के संरक्षण करा इसे तो कथार कथा नये ये बाँचार जो एक लड़ाई बटे से लड़ाई के टीके रखार जो प्रथम मन करब जो एर एगिए आसते हम तरुण के बांगलेश तरुण के जरा आसले सब पारे ओर सब किस पारे हमें मुक्तिजुद्ध अंशग्रहण कर देखे हमें उन्नीसें मार्च अंशग्रहण कर देखे तरुणरा झापिए पड़े कि एगिए जाए कम पक्षे तीन दिन चार दिन हेटे प्राय चिड़े खे चले गए भारत शुदुम्र ट्रेनिंग नार् तो बुझे तरुणा पारे क्यों कि तरुण के हमें प्रणोदित करते क्योंकि प्रणोदित कर कारा उत्साह देवे कारा तर दरकार होतीष्ठान तर दरकार होटेक्स तर सब चे बड़ दरकार हे एक पलिटिकल कमिटमेंट राजनैतिक अंगीकार आप देखते चाहिए राजनैतिक अंगीकार भेतर दिए तरा नदी संरक्षण करुण दे एगिए निच्चन सत्य कथा जो कथा बोल 
যে সময় আমি কথা বলছি বাংলাদেশ তখন নির্বাচনী জোয়ারে ভেসে উঠেছে জেগে উঠেছে তারা ভাসমান সেই জায়গাগুলো আমরা ইশতেহারগুলো আস্তে আস্তে লক্ষ্য করছি আমাদের বড় দাবিটা হচ্ছে যে নদী প্রকৃতি এবং পরিবেশকে রক্ষা করবার জন্য সংরক্ষণ করবার জন্য তাদের ইশতেহারে কি আছে কি তাদের রোডম্যাপ কি তাদের পরিকল্পনা এটা আমাদের জানা দরকার কারণ এটা আমাদের তো বাঁচা মরার লড়াই যখন তখন আমাদের তো এটাগুলো করতে হবে আমরা জানি সরকার এইগুলো করেছেন তারা প্রকৃতিকে নিয়ে ভেবেছেন তারা বাইরে যে কথা বলেছেন জলবায়ু সম্মেলন নিয়ে তারা অনেক দাবি দাওয়া করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী দাবি দাওয়া উত্থাপন করেছেন তারা কিন্তু সেইগুলোর একটা মানে আমাদের কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে সেই জায়গাগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে আরও তো এগিয়ে নিতে যেতে হবে ধরুন আমরা যদি আজ নদীকে সংরক্ষণ না করি আমরা যখন আমরা বলছি এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের কথা যখন আমরা বলি টেকসই উন্নয়নের কথা বলি তখন এটা কোথায় হারিয়ে যাবে যখন যদি নদী আমাদের প্রকৃতি জায়গাটা আমাদের চলে যায় এবং আমরা যদি ক্রমাগত মানে দারিদ্র আমাদেরকে গ্রাস করে তাহলে কি আমরা পারবে এগুলো করতে ক্রমাগত যদি আমরা মানে নিশ্চীকরণ হই তাহলে কি আমরা পারবে এগুলো করতে পারব না আমরা টেকসই উন্নয়নের জন্য বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করার জন্য আমাদের পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট আবারও বলছি ইশতেহারে আমাদের এগুলো সব আনতে হবে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছেন তাদের আনতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা এখানে যারা নির্বাচন করছেন তাদের একটা কমিটমেন্ট দিতে হবে যে তাদেরকে বলতে হবে জায়গায় জায়গায় যে বলতে হবে যে আসলে নদীর ব্যাপারে দুঃখিত নদীর ব্যাপারে আসলে আমরা কি করতে চাই প্রকৃতিকে রক্ষা করবার জন্য আসলে আমরা কি করতে চাই সেগুলো খুব দরকার কিন্তু সবচেয়ে আপনার প্রথম যে কথাটি ছিল সেই কথাটি হচ্ছে আসলে তরুণদের কীভাবে আমরা উজ্জীবিত করব আজকে আমাদের একটু বয়সের ভারে কিছুটা হলেও আমরা লুব্ধ হয়ে পড়েছি কিন্তু আমরা চাই তরুণদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজ যদি আমাদের কথা একটুখানি তরুণরা শুনে থাকেন শোনেন যদি তাহলে তারা যদি একটি তরুণও যদি তাদের তারুণ্য জেগে ওঠে যে না প্রকৃতির জন্য আমরা লড়াই করব আমরা সাংস্কৃতিক লড়াই করব আমরা কবিতার ভিতর দিয়ে লড়াই করব আমরা আমাদের গানে নাটকের ভিতর দিয়ে লড়াই করব তাহলে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে মানুষ বেশি বেশি করে জানবে এবং বেশি বেশি করে নদীর ব্যাপারে তারা কথা বলবে এবং এগিয়ে আসবে প্রকৃতিটাকে রক্ষা করবার জন্যে এক্ষেত্রে তরুণরা আপনি বলছিলেন যে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে এখন তরুণরা ধরুন আমাদের সামনে নির্বাচন সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে তরুণরা তরুণদের প্রতি আপনার একটা উপদেশ বা সাজেশন কীরকম হতে পারে যে কীরকম প্রার্থীকে ভোট দিবে এই এনভায়রনমেন্ট এবং নদী প্রকৃতিকে যদি মাথায় রেখে ভোট দিতে চা আমি বলবো যে ভোট দেওয়াটা এবার এবার সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে তরুণরা কীভাবে ভোট দিচ্ছে কাকে ভোট দিচ্ছে মানে সেখানেই কিন্তু ব্যাপারটা কতটা সুইপিং করছে সেটা বড় কথা নয় সুইপিং তো করতেই পারে নির্বাচনের সময় কিন্তু তরুণরা কোন দিকে ঝুঁকে পড়ছে কোথায় ভোটটা দিচ্ছে তার উপরে কিন্তু প্রার্থীরা অনেক সময় বেশি তাদের কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে যাবে তাদের বিজয়টা ঘুষে যাবে অতএব আমি মনে করব সব কিছুর ছাড়িয়ে তরুণদের তারা কি করতে চান তরুণদের তারা কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান প্রণোদিত করতে চান তা তো হতাশ হলে তো চলে না আপনি যখন তাদের একটা কাজ না দিবেন তাদের যখন আপনি তাদের জীবিকার জন্য যখন তাদের ভাবতে হচ্ছে তখন কিন্তু বিষয়টা অন্যরকম চলে যায় আমি কিছুদিন মানে টেরোরিজম নিয়ে ভেবেছিলাম যে কীভাবে হচ্ছে কোথায় কীভাবে হচ্ছে আমি অনেক জায়গায় গ্রুপ গুলেছি দেখুন বিত্তমানরা কেন আসলে এই জায়গাতে চলে যাচ্ছে তাদের বড় জায়গাটা হচ্ছে একটা হতাশার জায়গা এখন হতাশাকে তো আমাদের কাটিয়ে তুলতে হবে তরুণদেরকে আমাদের কাজের দিকে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাদেরকে বলতে হবে যে তোমরা ছাড়া কেভাবে বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারে এই বাংলাদেশকে রক্ষা করবার জন্য তরুণদের দরকার আপনি বিশ্বাস করুন কি না একাত্তরে যখন আমরা লড়াইটা করেছি তখন তরুণ ছাড়া কিন্তু পারত না আজ যারা মানে মনে করেন যে তারা ভাষা সৈনিক বলছি বা শব্দ সৈনিক বলছি তারা আসলে বয়সের ভারে নুগ্জ হয়ে পড়েছেন কিন্তু তখন তারা কিন্তু তরুণ ছিলেন এই তরুণরাই কিন্তু ভাষার লড়াই করেছেন তারা মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা লড়াই করেছেন ভাষার দিক থেকে অন্তত গানের দিক থেকে এবং আমি তখনও তরুণ ছিলাম আমরা জানি যে আমাদের জীবনের কোনো কিছু নেই আমরা এগিয়ে যাব তাহলে তরুণ তরুণ এবং তরুণ 
তাদেরকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং যে কোনো মূল্যে যেভাবেই হোক না কেন তাদেরকে প্রণোদিত করতে হবে উৎসাহিত করে তুলতে হবে তা না হলে কিন্তু আমরা এই যাই বলেন নির্বাচনী বৈতরণী বলেন এই দেশকে বাঁচানোর কথা বলেন আপনি টেকসই উন্নয়নের কথা বলেন সব মিলিয়ে কিন্তু তরুণরাই পারে আসলে বাংলাদেশকে লড়াই করার জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ কিন্তু তৈরি করতে গেলে তরুণদেরকে আসলে এই পথে আনতে হবে তাদেরকে বোঝার বোধের ক্ষেত্রে যে তাকে তৈরি করতে হবে যদি আমরা কি একটু নলেজ বেসড সোসাইটি তৈরি করতে না পারি এবং তাদেরকে বোধের ভিতরে না আনতে পারি যে আসলেই প্রকৃতি কতটা তাদেরকে তৈরি করে রেখেছে আমি যখন দেখি যখন আমি জীবনানন্দকে পড়ি যখন আমি রবি ঠাকুরকে পড়ি যখন আমি নজরুলকে পড়ি যখন আমি এই বিষয়ে আবৃত্তির উপরে শিক্ষা প্রদান করি তখন আমি দেখছি যে কবিরা প্রতি মুহূর্তেই কিন্তু নদী প্রকৃতি নিয়ে লিখেছেন তাদের ভাষায় মানে সেই জিনিসগুলো আসছে জীবনানন্দকে তো প্রায় ওভাবেই বলা হয় যে তিনি শকুনকে নিয়ে লিখেছেন তিনি গুবরে পোকাকে নিয়ে লিখেছেন তিনি নানানভাবে এই প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন কিভাবে রূপসী বাংলার যদি আমি দেখি তাহলে তো প্রকৃতি তিনি একটি মরা শালিককে নিয়েও তো ভেবেছেন জিনিস জিনিসকে নিয়ে একটি ইঁদুরকে নিয়ে ভেবেছেন একটি মশাকে নিয়ে ভেবেছেন তিনি তাহলে পুরো জিনিসটা আমাদের ভাবতে হবে প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে হবে অবশ্যই আরেকটা বিষয় আমি কিছু তরুণের সাথে কথা বলছিলাম যারা নদীকে ভালোবেসবাসে প্রকৃতিকে ভালোবাসে তাদের কথা হচ্ছে যে সামনে নির্বাচন যদি নির্বাচনে যেই জোট ইশতিহারে নদী প্রকৃতির কথা বেশি বেশি বলবে সুরক্ষার কথা বলবে সংরক্ষণের কথা বলবে এমনকি ওই প্রার্থী সংশ্লিষ্ট এলাকার যে প্রার্থী উনি যদি নদী সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন নদীর সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার বহুমাত্রিক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেন তাকে আমরা ভোট দিব এই যে কিছু তরুণের এই ভাবনা এটা আপনার কাছে কেমন লাগছে অসাধারণ আমরা প্রকৃতির বাইরে কী করে যাব কারণ আমরা প্রকৃতির ভিতরে বড় হয়েছি আমরা আমি প্রকৃতির অংশ আমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিন্তু নই মানুষ কিন্তু প্রথমেই আমি যে ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করে দেখ মানে করছি দীর্ঘদিন যাবত থেকে সেখানেও দেখছি যে আসলে প্রকৃতির সঙ্গে একটা কো ইল ইভলভ হয়েছে আর কি মানে বিবর্তনটা আসলে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে হয়েছে আমার যে আদি প্রাইমেট যারা এপি শিম্পাঞ্জি তাদের যে কলিং যে লেভেলটা তার সঙ্গে আমরা এক ধরনের এক ধরনের আমরা প্রেস দেখি এক ধরনের মানে অর্থবোধক ধ্বনি দেখি তার সঙ্গেও মানুষের ভেতরে একটা যোগসূত্র হয়ে হয়ে ভাষারও একটা যে মানে বিবর্তন ঘটছে সেটা আমরা লক্ষ্য করি দেখি তাহলে যে প্রকৃতি প্রকৃতির ভিতরে যখন সব কিছুরই নির্মাণটা হয় মানুষও যখন প্রকৃতির ওয়ান অফ দ্য পার্ট হয় তখন তো আপনাকে অবশ্যই মানে আপনাকে সবসময় কমিটমেন্ট দিতে হবে মানে যারা নির্বাচন করছেন যে আমরা আসলে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে চাই প্রকৃতিকে এইভাবে আমরা সুরক্ষা করতে চাই এবং তখন যদি সত্যি সত্যি এটা তরুণরা শোনে এবং তরুণ যদি বলা হয় যে না তোমাদের জন্যই আমি আছি এবং তোমাদের জন্য আমি কাজ করছি তোমাদের কথা আমি ভাবছি সামগ্রিকভাবে কোর্ডিনেট হয়েতে সবাই কথাই তো ভাবতে হবে কিন্তু আসলে এই সমাজকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে চান আজকে তো আদের পরের দিন হচ্ছে বিজয় দিবস এই বিজয় দিবসে সত্যি যদি তরুণের একটা বড় অবদান আছে আর যদি বিজয় দিবসের একটা বড় জায়গাটা থাকে যে আমরা যদি তরুণদেরকে ডাক দেই যে এই বিজয়কে রক্ষা করতে গেলে এই বিজয়কে ধরে রাখতে গেলে এবং ধরে রাখাটা খুব কঠিন ব্যাপার তাহলে তোমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে তোমরা এগিয়ে আসো এই বিজয়কে ধরে রাখার জন্য তাহলে কিন্তু এই বিজয়টা ধরে থাকবে তার তো পারা যাবে না অতএব আমরা মনে করি যে এখন কেন্দ্রবিন্দুতে মূল ফোকাসে আছে তরুণ এই তরুণকে নিয়ে আমরা কি ভাবছি কে কেমন করে ভাবছে সেটার উপরে নির্ভর করে বাংলাদেশের মানে মানে পুরো সমগ্র একটা জিনিস মানে ভেসে উঠবে এবং বাংলাদেশের একটা ইতিহাস আগাম ইতিহাস যখন রচিত হবে তখন আমরা দেখব যে এর পিছনে একটি জ্ঞানী তরুণ এবং নলেজ বেসড সোসাইটির একটি অংশ তরুণ অংশগ্রহণ করেছে তাহলেই আমরা হয়তো দেখা যাবে যে একটা আলো আমরা দেখব এর ভিতরে অদ্ভুত আধারের ভিতরে নিশ্চয়ই তরুণরা আলো নিয়ে আসতে পারবে এটি আমার বিশ্বাস আরেকটা বিষয় আমরা আপনি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেছেন জি এবং আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারগুলোর কথা জানি এর মধ্যে একটা অঙ্গীকার আছে যে জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা এই জাতীয় সম্পদ নদীও কিন্তু একটি জাতীয় সম্পদ এবং জীবন্ত সম্পদ তাহলে এই নদী সুরক্ষার ব্যাপারে মানে এটা আমার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটা অংশ আমি ভাববার চেষ্টা করি যে আসলে 
আমাদেরকে তো এই জায়গাগুলোগুলো নিয়ে যদি আমরা না ভাবি তাহলে বাংলাদেশকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাই বাংলাদেশকে আসলে আমি এর আগেও একটু কথার ভেতরেই বলেছি যে বাংলাদেশকে যদি সত্যি সত্যি আমরা উন্নয়নের একটা মহাসড়কের ভিতরে মেইন স্ট্রিমের ভিতরে না আনতে পারি সমস্ত বিশ্বের তাহলে তো এটা কাজের কাজ হবে না আসলে বলে তো কোনো লাভ হবে না সেক্ষেত্রে তো আসলে আমাদের সমস্ত চিন্তার ভেতরে সব কিছুর ভিতরেই যদি আমরা মানুষ ভাবি তাহলে প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে হবে এটা তো অবিচ্ছেদ্য অংশ আপনি মানুষ ভাববেন আপনি একটা অংশকে নিয়ে ভাববেন একটা খণ্ডিত করে ভাববেন এটা তো কিছু হবে না আপনাকে সামগ্রিকভাবে একটা হলিস্টিক চিন্তা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এই হলিস্টিক চিন্তা যিনি না করতে পারবেন যে দলটি না করতে পারবেন যে মানুষটি না করতে পারবেন যে নেতা না করতে পারবেন সেখানে কিন্তু হলিস্টিক চিন্তার ভিতরে না আসলে তাহলে কিছুতেই কিন্তু মানে যারা ভোট দেবেন তারা কিন্তু খুশি হবেন না তাদেরকে আমাদের পুরো একটি হলিস্টিক চিন্তার ভিতরে একটি সামগ্রিক প্যাটার্নের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে এই কমিটমেন্টটাও তাদের করতে হবে সেই কমিটমেন্টের ভিতরে আলাদাভাবে আপনি তরুণদের কথা নিয়ে আসবেন যে কি করে তুমি প্রকৃতিকে ভালোবাসবে এবং আপনি যে কোনো কর্মকাণ্ডের ভিতরে আপনার ভাষণের ভিতরে আপনার বক্তৃতার ভিতরে আপনার জীবন চলার ভিতরে আপনি সবসময় যদি একটা এক্সাম্পল কিছু তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে তো প্রকৃতি নিয়ে ভাবতে হবে আপনাকেও তো দেখাতে হবে যে এখানে কেন বর্জ্য ব্যবস্থা এমন হলো কেন এখানে একটি পার্ক নাই কেন সবুজ বাতায়ন নেই কেন সবুজে সমারাহ নেই সবুজ আভ নেই কেন এখানে তাহলে তো আপনি যদি করেন নেতা সেই দিকে এগিয়ে আসবে তাই না আমার তো তাই মনে হয় আরেকটা বিষয়ে যেমন মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী একটা সবাই বলছিলেন যে যারা নদী দূষণ করে দখল করে তারা হচ্ছে এ যুগের রাজাকার যারা দখল করে এবং দূষণ করে তারা এ যুগের রাজাকার এখন কি তাহলে যারা দখল দূষণ নিজে করছে বা অন্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে তারাও এই অংশেই পড়ে নৌপরিবার মন্ত্রীর কথা তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে যদি জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার হয় এবং তাহলে যদি আমরা নদীকে রক্ষা করতে না পারি বা নদী রক্ষায় যদি এগিয়ে না আসি তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটু ভাটা পড়বে না দেখুন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটার ভিতরে যে খুব পার্টিকুলার কয়েকটা জায়গা খুব পরিষ্কারভাবে ছিল চেতনাগুলো ছিল যেটা আমরা সংবিধানের ভিতরে আমরা লক্ষ্য করেছি আছে কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শুধু সংকীর্ণভাবে দেখলে তো হয় না এটা একটা বিশাল একটা হলিস্টিক আমি যেটা বারবার বলছি একটা সামগ্রিকভাবে দেখতে হয় সেই জায়গাগুলোতে আপনাকে অবশ্যই আমরা যদি সংরক্ষণ নদী সংরক্ষণের কথা না ভাবি না কিছু করি তাহলে তো অবশ্যই আমরা মানুষকে নিয়ে ভাবছি না দেখেন মানে অপ্রত্যক্ষভাবে কথাটা একদম এসে যাচ্ছে আপনি প্রকৃতিকে ভাবছেন না মানে মানুষকে নিয়ে ভাবছেন না আর মানুষকে ভাবনাটাই হচ্ছে আমাদের মুক্তি চেতনার সবচেয়ে বড় কথা ছিল মানে আমরা এ দেশের গরিব মানুষকে নিয়ে ভাবব এবং আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধু আসলে শোষক এবং শোষিত শোষিত এই দুটো প্যাটার্নেই ভেবেছেন কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে এগুলো কিন্তু বলেছিলেন জায়গাগুলোতে যদি বঙ্গবন্ধুর এই জায়গাটাও যদি আমরা ভাবি আমরা যদি সত্যি সত্যি একটু উন্নয়নশীল একটা জায়গা যদি চিন্তা করি তাহলে আমার মানুষ যে মানুষটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তাদেরকে তো টেনে তুলতে হবে আর টেনে তুলতে গেলে আপনাকে যদি প্রকৃতিটাকে আপনি উন্নয়ন না করতে পারেন নদীগুলোকে যদি আপনি না বাঁচাতে পারেন ও যদি প্রাণ না দেন ও যদি মরে যায় তাহলে কিন্তু আসলে সমগ্রভাবে আপনি মানুষের কথাও চিন্তা করলেন না আর মানুষের কথা চিন্তা না করলে আপনি আপনার মুক্তিযুদ্ধিতে বৃহত্তর যে চেতনা সেই চেতনার কাছেও আপনি হয়তো কিছুটা গেলেন না আমি খুব বড় জায়গাতে গেলাম না বড় ক্যান ক্যানভাসে গেলেন না কিন্তু আমি বলছি যে একটার সঙ্গে একটা বিচ্ছিন্ন ভাবা যায় না আমি সেদিন একজন দার্শনিকের কথা বল ভাবছিলাম যে কোনো কিছুকে ডিভাইড করে করে ভেবো না কোনো কিছুকে ডিভাইড করবেন না এই জন্য যারা বিভিন্ন রকম যে ফ্যামিলিজমের কথা তিনি বলেছিলেন তিনি বলছেন যে ফ্যামিলিজমটাকে তুমি আলাদা ভাগ করে দেখো না আমরা যখন জেন্ডারের কথা বলি তখন তো কিন্তু আমরা শুধুমাত্র মানে নারীকে নিয়ে ভাবি না কিন্তু পুরুষও আসে এক্ষেত্রে একটু আপনাকে একটু ইয়ে করতে চাই আপনি অফ ইয়ারে বলছিলেন স্টিফেন হকিংয়ের কথা যে প্রকৃতি সম্পর্কিত ওনারা এই এই বিষয়টাকে যদি একটু আমাকে খুব ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলছে এবং আতঙ্কিত করে তুলেছিল আমার খুব প্রিয় একজন বিজ্ঞানী হচ্ছেন স্টিফেন হকিং যে তিনি সম্প্রতি প্রয়াত তার প্রতিটি কথা তার জীবনচারণ আমি মানে সুযোগ পেলেই পড়তাম ভাবতাম তিনি আসলে বিজ্ঞানীর চেয়ে তিনি মহাকাশ চিন্তার চেয়ে মানুষের চিন্তা করতেন আমার মনে হয় বেশি তিনি বারবার বলছেন যে আমাদের অন্য গ্রহের চিন্তা করা উচিত কেন তিনি মানব সমাজ সমাজকে বাঁচানোর জন্য মানুষের যে 
ধ্বংসকারী রূপটা ধ্বংসাত্মক রূপটা ডাইনোসরি একটা চিন্তা সেই জায়গাগুলো থেকে আত্মহননের জায়গাটা মানুষ বেশি চিন্তা করে সেই আত্মহনন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি বলেছেন যে আসলে দুশো বছরের বেশি সময় লাগবে না যখন আমাদের আসলে একটা বিরাট একটা ধ্বংসাত্মক দুনিয়া আমাদের তৈরি করতে হবে করে ফেলবো আমরা সে থেকে বাঁচানোর জন্য বলছেন যে যদি আমরা তা না করতে পারি তাহলে আমাদের দুইশো বছরের ভিতরে অন্য গ্রহের দিকে আমাদের যোগ্যতা ভাবতে হবে যেতে হবে তাহলে কত বড় একটা ভাবনা যে কত বড় ধ্বংসাত্মক কাজগুলো আমরা করছি প্রকৃতি নিয়ে এবং নিজেরা নিজেরার ভিতরে একটা দ্বন্দ্বে যুদ্ধের ভিতরে আমরা জড়িয়ে পড়ছি অতএব সেটাকে বাঁচানো গেলে আমরা হকিংয়ের কথাও ভাবতে হবে যে কি করে এই মানব সমাজকে বাঁচাতে হয় যদি আমরা মানব সমাজকে বাঁচাতে হবে তাহলে আমাদের একটা ভিন্ন গ্রহর কথা চিন্তা করতে হবে যখন আমরা সেখান থেকেও আমরা আমাদের বসবাস যোগী করে তুলতে পারব কারণ অনেক জায়গা আমরা নষ্ট করে ফেলেছি যদি আমাদের যদি সেটা বাদ দিতে হয় তাহলে এই এই যে মানে আমাদের দুনিয়াটা এই যে পৃথিবীটা এটাকে আসলে এই যে মাটি পাথর বরফ নদী সব মিলিয়ে যে আমরা একেবারে সুন্দরভাবে আঁটো সাঁটো করে বাধা আছে সেই দুনিয়াটা তো আবার আমাদের নিয়ে আসতে হবে তাহলে কবি তো আকাঙ্ক্ষা আছে এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নদী নিয়ে কবিতা লিখেছেন কি চমৎকার একটি কবিতা তিনি লিখেছেন সেখানে নদীর যে ছড়ার ছড়ার গতি যে ঢেউ সব কিছুই তো ছড়ার ভিতরে আসছে সেই শিশু যে তোমার কাব্য করছে সেখানে তো আসছে তাহলে সব মিলে থেকে আমাদের দেখতে হবে হুম তাহলে আমরা এই যে একটা অবস্থা একটা ভয়ানক অবস্থার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিশেষ করে আমরা আজকের আলোচনায় যেটা বের করলাম সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট দরকার এবং দেশের বৃহত্তর যেই তরুণ সমাজ তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগানো এক্ষেত্রে আমরা তারুণ্যের শক্তিটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি এই সমস্যাটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য তারুণ্যের শক্তি মানে তারুণ্যের শক্তি ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে পটেন্সিয়ালি অনেক সময় থাকে পটেন্সিয়াল অবস্থা থাকে তো ওকে যদি জাগিয়ে তুলতে চাই তাহলে তার সামনে আমাকে কিছু জিনিস একটা উদাহরণ তৈরি করতে হবে ভালো কিছু তৈরি করতে হবে তো তাদেরকে আমাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কিছু কাজ দিতে হবে তো তাদেরকে কিছু মানে আমাদের একটা উদাহরণ তৈরি করতে হবে যাতে করে আমরা একটা ন্যায় শুদ্ধাচার তৈরি করতে পারি এখন আপনি নিজে শুদ্ধাচারের সঙ্গে যুক্ত না আপনি তরুণদেরকে কী করে আপনি বলবেন তাহলে শুদ্ধাচার তৈরি করতে হবে তাদের একটা সুন্দর জিনিস তাদের সঙ্গে উপহার রাখতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদেরকে আরও একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ তৈরি করার জন্য শিক্ষাটাকে চালু রাখতে হবে সেই মতো শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদেরকে শিক্ষার ব্যাপারে যে কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে যে ফাঁস হয় সে ফাঁসটাকে অবশ্যই আমাদের বন্ধ রাখতে হবে কারণ অনেকে হতাশ হয়ে যায় তারা বলে তো এমনিতেই তো তৈরি করা যায় পরীক্ষায় পাস করা যায় তাহলে আমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা করব কেন তাহলে আমরা যারা একটু বয়সী যারা আসলে সিভিল সোসাইটির একটা সেক্টরের একটা অধিবাসী বলে মনে করেন অংশ বলে মনে করেন তাদেরকে এবং সমস্ত পলিটিক্যাল জায়গাগুলোতে যারা নেতৃত্ব করেন সবাইকে একটা উদাহরণ তৈরি করতে হবে যে শুদ্ধাচার বলতে কি বুঝি এবং তাদেরকে একটা উদাহরণ আমি বলবো তৈরি করতে হবে এবং তরুণদেরকে একটা তাদের ভেতরের শক্তিগুলোকে জাগিয়ে তোলবার জন্য প্রতি মুহূর্তেই তাদের জন্য একটা সুন্দর উদাহরণ তৈরি করতে হবে উদাহরণ শুধু কথা দিয়ে নয় উদাহরণ তৈরি করতে হবে তাদের কাজ দৃশ্যমান উদাহরণ দৃশ্যমান উদাহরণ তৈরি করতে হবে তাহলেই তারা আসলে জেগে উঠবে তারা যদি দেখে যান না কথা এক কাজে অন্য তাহলে হবে না তাদের এগোবার পথ নেই একটা অদ্ভুত আধার তাদের সামনে আছে তাহলে তরুণরা আসলে ভেঙে পড়বে হতাশ হবে আমরা তো তরুণদের হতাশ করতে পারি না চীনে একসময় দেখেন কিভাবে তাদেরকে মানে মদানস করে রাখা হয়েছিল সেই কিভাবে চিনটা ধ্বংসের প্রান্তে চলে গিয়েছিল সেটাকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে না আজ চিন কোথায় আছে আপনাদেরকে ঠিক তরুণদেরকে যদি আপনি আসলে মদালস করে তোলেন মাদকাক্ষর ভিতরে আপনি যাদেরকে যাতে কোনো রকম না যেতে পারে সেখান থেকে যদি আপনি তাদেরকে ফেরত আনতে পারেন তাহলে একটা বিরাট কাজ কিন্তু এটা একটা বিরাট কাজ হয়ে গেল সেই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে তরুণদেরকে একটি আলো দেখাতে হবে সেই আলো দেখাবে কারা যারা নেতৃত্বে আছে যারা আসলে ভালো কথা বলতে পারে ভালো কথা মানে একটা সুন্দর চিন্তা করার একটা ভালো ভাষা আছে তাদের আমি খ্রিস্টপূর্ব এই কথা বলে আমি শেষ করছি খ্রিস্টপূর্ব দুইশো বছর আগে হুম সেখানে কিন্তু ওখানকার যে 
রাজ তন্ত্রে যারা বিশ্বাস করতেন তারা বলছেন মানুষকে কথা বলতে দিও না যারা বেশি কথা বলে তারা কিন্তু মানুষকে মানে মোটিভেট করতে পারে অতএব ওই ওই বেশি কথা বলতে দেওয়া যাবে না ওদেরকে থামিয়ে রাখো এই সেটা আপনি সাক্রিটিসকেও দেখেছেন তো বেশি কথা বলা যাবে না বলবে কারা যারা আসলে জানে এবং যারা আসলে বলতে পারে আমাদের কথা বলতে হবে সুন্দর কথা বলে মানুষকে এগিয়ে নিতে হবে এবং বিশেষ করে যেটা বলছেন আপনি তরুণদেরকে এবং তরুণরা না আগলে দেশে গবে না আমি এর আগে বলেছি আমি শেষ প্রান্তে এসে এই কথাই বলতে চাই তরুণ তরুণ এবং তরুণ ওরাই পারে আসলে কেন বাঁচিয়ে রাখার জন্য নদী সংরক্ষণ করার জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণ করার জন্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ লেখক চৌধুরী ভাই আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম এবং আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে আশা করি দেশের কোটি তরুণ এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে আপনার কথাগুলো বিশ্লেষণ করে আজকে আমাদের এই নদী বার্তা চ্যানেলের এই নদী আড্ডায় আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা এবং প্রণতি জানাচ্ছি আর প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের আড্ডাটা শুনছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যে এত সময় ব্যয় করে আপনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখলেন আর এই বিষয়ে অর্থাৎ নদী প্রকৃতি পর্যটন বিষয়ে যদি আরও প্রোগ্রাম নিয়মিত দেখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ সবাইকে এবং সবাইকে নদী প্রাণ শুভেচ্ছা